Der Privatdetektiv Chochiro Kirishima erwachte vor dem Eingang der Haibara-Klinik. Wo bin ich? Warum bin ich hier? Er erinnerte sich daran, dass er von Rukas Mutter Sayaka gebeten wurde, nach Rugetsu zu gehen, um Ruka zu retten. Chushiro war es auch, der die fünf Mädchen vor zehn Jahren gefunden hatte, als er noch Polizist war. Chushiro, der wegen Ruka gekommen war, entdeckte plötzlich den auf dem Festland wegen mehrfachen Mordes gesuchten Jo Haibara, den er lange Zeit verfolgt und gesucht hatte. Jo Haibara selbst ist der Sohn des Direktors der Haibara-Klinik, in einem auf der Insel sehr mächtigen Mann namens Shigeto Haibara. Es war klar, dass Jo Haibara irgendetwas mit dem Verschwinden der Mädchen zu tun hatte, da diese unter der Haibara-Klinik gefunden wurden. Allerdings konnte man Jo Haibara damals nicht finden und er entkam. Toshiro, der nicht aufgeben wollte, quittierte seinen Dienst bei der Polizei und machte sich als Detektiv auf die Suche nach Haibara. Dieser Jo Haibara war nun also in der Klinik. Und vielleicht auch Ruka. Toshiro, dessen Gespür ihm sagte, dass die Vorfälle vor zehn Jahren mit all dem zusammenhängen, machte sich erneut auf den Weg zu dem Ort, an dem er die Mädchen damals gefunden hatte. Phase 7 Erlösung Toshiro Kirishima okay, Wir spielen wieder dem Detektiv. Ruka ist nicht hier. Ich habe mich wohl getäuscht. Nein, wir stehen doch eigentlich genau hinter dir. Was? Warte mal, was? Wir, hä? Sind wir hier im Paralleluniversum unterwegs oder, oder was geht hier ab? Wir müssten eigentlich genau hier stehen. Ähm, es sind insgesamt 13 Kapitel. Also ich glaube 12 Kapitel und, und ein finales Kapitel. An der Höhlenwand ist ein kleiner Schrein mit einer Maske aufgebaut. Ja. Irgendwas muss hier aber sein, weil ich habe hier... Ah. Was? Oder was? Untersuchungsprotokoll. Okay. Uh. Geht aber eigentlich. Also ich finde, ich finde gar nicht, dass sich das zieht. Ähm, aber das ist vielleicht auch, weil ich selber spiele. Das kann ich jetzt nicht so ganz einschätzen. Aber für mich persönlich fühlt sich das überhaupt nicht an. Ähm, fühlt sich das überhaupt nicht danach an, als ob sich das Spiel ähm, ziehen würde. Ähm, ich finde die Geschichte an sich sehr interessant. Ähm Und ich finde, sie ist auch wirklich gut erzählt. Nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell. Also es baut sich, baut sich ähm, alles aufeinander auf. Das, das gefällt mir eigentlich recht gut, muss ich sagen. Okay, denk mal, wir müssen hier weiter. Ziemlich alt aus. Warum habe ich sie nicht bemerkt, als ich Ruka damals hier fand? Ja, alles, ja... Kunde den Raum hinter der Tür. <lacht> ja, ja, ja. Natürlich. Ein Speicherpunkt. Oh, der Bori mag es zu speichern. Brauchen wir noch Kräutermedizin? Nee, ne, ich glaube nicht. Doch, was? Wir haben nur drei Kräutermedizin mit dem Jungen. Ja. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir mit dem halt auch sechs Heilungen haben. Ich hätte noch zwei mehr kaufen können, aber ich bewahre die Punkte noch mal ein bisschen auf. Ähm mal schauen, wir werden ja... Okay, warte mal. Dann wird hier irgendwas auf der Treppe gewesen sein. Oder auch nicht. ja ja ja. Das war... Das war böse. Aber hier. Okay. Alter, die Waldfee, ey. Ah, zehn Steinchen. 
Sehr schön. Den nehme ich mit. Falsche. Wie viele brauchen wir denn? Beinchen. Oh, 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 okay. Direkt maximieren. Maximale Reichweite und Schaden an nahen Gegnern. Oh. Ah, okay. Krass. Ja, komm. Nehmen wir. Machen wir noch mehr Schaden. Maximale Reichweite plus mehr Schaden an nahen Gegnern. Das freut mich. Die Öffnung ist zu eng. Ach komm, dann passt du doch locker durch. Wenn ich mich hier durchzwänge, bricht sie wahrscheinlich ein. Ach. Ach. Ach Sinn. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Er will bestimmt, er kann er bestimmt durch. Scheinen die letzten Worte eines hier Verstorbenen zu sein. Okay. Ich will nicht an so einem Ort sterben. Ich habe eine, ich habe eine Sage gehört. Der Tag der Erlösung ist hier. Laut der Sage wurden die, die sich hier versteckten, gerettet. Aber nicht dieses Mal. Wer hat das getan? Den Ritus der Heimkehr. Sie. Sie ist hier. Ich habe ihr erblühtes Gesicht gesehen. Ihr verzerrtes, zerquetschtes, verbogenes, stumpfes Gesicht. Erblühtes Gesicht, verzerrt, zerquetscht, erblüht. Verbogen, erblüht, stumpf, endend. Erblüht, erblüht. Okay. Verlasse den Rogetsu Ursprungs. <lacht> ja, ich glaube, das wird nicht so einfach werden, den Kanal hier zu, zu verlassen. Ja, ich hab's gar nicht. Uah. Au, oh, danke. Danke für die Begrüßung. Warte mal. Oh. Ich gehe mal nach oben. Das ist ja eklig. Ja, komm von da. Das ist okay, wenn du von da kommst. So, zack, zack. Warum kann ich eigentlich nicht anvisieren? Wow, okay, krass. Ähm ich ich mache ganz schön Schaden jetzt. <lacht> Ey, die Taschenlampe ist der Hammer. Warum hat nicht jeder solche Taschenlampe? Also von den Protagonisten hier. Ich finde die besser als die Kamera. Wenn man weiß, wie man mit dir umgeht. <lacht> ich musste gerade erstmal wieder... Okay, ich muss, ich muss R2 lange gedrückt halten, nicht L2. Es ist... Aber umgekehrt mit der Taschenlampe. So, nehmen wir den Fahrstuhl? Gehen im Fahrstuhl. Das Zimmer des Direktors führt hierher. Er war doch am, Versch am Verschwinden der Mädchen beteiligt. Okay, warum kam der Fahrstuhl jetzt alleine runter? Ach so, ja, klar, klar. ja, natürlich. Ach, drei! <lacht> ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Alle guten Dinge sind drei, liebe Freunde. So, wir gehen jetzt mal schön nah dran. Bam! Oh, das gab richtig. Ui, das gab Schotter. Ach, nein, 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 Okay, zwei sind tot. Ach so, der, der dritte meint Faxen zu machen. Okay, dann laufe ich mal in den großen Raum. Ja, er ist dort, alles klar. Ich habe ihn gesehen. Ja, nicht so, mein Lieber. Nicht so. Mal sehen, woher du jetzt kommst. Aus welcher Richtung? Links, rechts, vorne, hinten, hinten. Oh, immer von hinten, diese scheiß Geister. 13.619, ne? Krass. Das ist viel. Warum wollen die Geister mich eigentlich immer von hinten nehmen? Bin ich nicht in Ordnung. Okay. Ja. Äh, ich würde mal sagen, dann nehmen wir den Fahrstuhl, oder? <lacht> Wenn die schon so freundlich sind, uns den Fahrstuhl zu bringen, dann nehmen wir ihn auch. 
Warte, was? Ach so, er drückt einfach automatisch, okay. Schwester vor Leichenhalle. Ah, wir sind in der Leichenhalle. Ja, sehr schön. Das ist ja, das ist ja großartig. Äh, sitzt im Dunkel des Verteidigers und bewacht die Patiententür hinter. Aha. Nach der Operation verschlechterte sich Asagi die Zukis Zustand und ihre Psyche begann in einem Strudel aus gar unaussprechlichen Gefühlen zusammenzubrechen. Mann wartet auf den Aufzug. Der Patient Yuzo Takemura wurde Opfer von Experimenten und verlor sein Selbst. Äh, sucht aber immer noch einen Weg hinaus aus der Klinik. Schwester von Leichenhalle. Tsubaki Tono. Ach, sie wieder. Kontrolliert die Tür der Leichenhalle. Nicht wissend, dass sie selbst schon darin liegt. Oh, übel. Ja, die Tsubaki Tono, die hat uns, die hat uns schon ganz, ganz ekligen Jumpscare ähm, beschert. Ein Patient, der aufgrund eines von seinem Kopf angebrachten Apparates starb. Als Rachegeist leidet er noch heute Qualen im unterirdischen Labor. Boah, übel. Okay, wir haben hier Sato Mitsunoe. Überwachte auf Anweisung des Direktors die mit der Untersuchung der Insel betrauten Leute. War sehr dankbar und froh, für die Familie Haibara arbeiten zu dürfen. Ja, große Klasse. Für eine Mörderfamilie zu arbeiten. Und einen verrückten Professor. Das ist sehr geil. Warum auch immer Geister einen Fahrstuhl brauchen. Ist sie doch. Wenn die zu faul sind, durch Türen zu schweben. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass die den Fahrstuhl nehmen. Okay, warte mal. Was haben wir denn hier? Ah. Der Boden. Oh. Also. Ich gucke auch immer zusammen, ne? <lacht> Obwohl ich immer damit rechne, dass da eine Geisterhand kommt, zucke ich trotzdem zusammen. Ah, so, wir haben äh, 136, dann äh, kaufen wir nochmal zwei, damit wir auch für ihn äh, acht Heilung haben. Sehr schön. Speichern wir das Ganze nochmal. So, so. Okay, weiter geht's. Ab in die... Reichenhalle. Was kennen wir denn von dem Kellergeschoss? Ach, durch die Tür kamen wir nicht vorher, ne? Stimmt, und das war... Kennen wir das schon? Halb fertiggestellter Durchgang. Waren wir hier schon mal? Also hier in dem Bereich? Ah, hier waren wir tatsächlich schon mal. Wenn wir hier die Treppe hochgehen, dann ist auf der rechten Seite ähm, die Tür zum Büro des Direktors. Und hier an der Stelle hier, hier unten, ist ein Gitter, durch das wir nicht kamen. Okay. Okay, dann weiß ich schon mal, wo wir sind. Ja, du würdest als Geiz auch nur Fahrstuhl fahren. Ne? Ja, selbstverständlich. <lacht> Natürlich. Was soll da allein die Frage schon? Die Frage ist völlig überflüssig. Oh Gott, was ist das denn wieder für eine Maske? Ich will, und selbst, und selbst wenn, wenn man denn nur, nur eine Treppe hätte oder so, dann würde ich, dann würde ich den, den nachfolgenden Besitzer so lange ähm, auf äh, Hinweise geben, damit er einen Lifter für die Treppe einbaut. Damit ich als Geist auch nicht die äh, Treppe laufen muss. Oder die Treppe hochschweben muss. Dann setze ich mich in den Lifter und lasse mich fahren. Äh, es hat wohl irgendwas mit diesem Leichnam zu tun. Inuma Tomoko, weiblich, Todesursache, ertrinken. Oh, oh, das ist ein ekliger Tod. Umstände des Todes wurde im Pool der Rogetsu-Anstalt Treiben von einer Schwester aufgefunden. Sie war bereits in einem Kreislauf, äh, Kreislaufstillstand verstorben, als sie entdeckt wurde. Nachtrag. Die Verstorbene verfiel etwa zur selben Zeit, als Tsubaki Tono beim Kagura zusammengebrochen war. In einem Zustand geistiger Verwirrung und wies seit der Nacht des Kagura Symptome des MLS auf. Sie hinterließ eine Art dahingekritzelten Abschiedsbrief. 
was auf Selbstmord hindeutet. Typischer Fall einer Patientin, der beim Kagura sein Selbst verliert und dieses nicht wiedererlangt. Anzeichen von Knospen. Gesicht ernten. Und natürlich Gesicht ernten. Selbst... Ah. Ach Gott, da ist die Maske. Ja, natürlich Gesicht ernten. Selbstverständlich. Ja, das Gesicht Maske bedeckt, wie man es überall im Gebäude findet. Okay, dann fotografieren wir die Maske einmal. Oh, gehäutete Leiche. Etwas ist auf dem Foto zu sehen. Kann ich mir das Foto angucken? Gehäutete Leiche, Phase 7, Erlösung, ja, Kellergeschoss, äh, Fotograf, Lichtbild, Objektiv, Leichenhalle. Ich markiere das mal alles, weil hier sind tatsächlich nicht so viele drin, dann kommt man, dann kommt man hier auch nicht durcheinander. Wiege. Äh, versteckte Puppe, Loch im Boden, okay, nee. Feind. Okay. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wird schon, wird schon okay sein. <lacht> ja. <lacht> Natürlich. Der nicht. Der kam verzögert, oder? Der kam verzögert, der Sound. Roter Geistein, 15. Äh, das war auch mehr eine Feststellung als eine Frage. Ach so, ja. <lacht> natürlich, John, natürlich. Wie konnte ich das nur annehmen, dass das eine Frage war? Ja, das war, das war wirklich merkwürdig verzögert, ne? Aber ich glaube, das liegt am Skill, ähm, am Skill selber. Ich glaube nicht, dass das jetzt an Dixbar lag oder so. Ähm, es gibt Probleme in den Aufzeichnungen über Patienten, die plötzlich verstorben sind. Die besagten Unterlagen sind sofort zu verbrennen. Verwenden Sie den Müllverbrennungsofen in der Außenanlage des Altbaus, um die Dokumente zu vernichten. Oh, okay. Da liegt etwas zwischen dem Müll, das das Licht der Lampe reflektiert. Es klebt ein Etikett mit der Aufschrift Hintertür drauf. I, nee, eine Hintertür will ich nicht haben. Ach, ach so. Ach Gott, nein. Ach Gott, nein. Das ist doch, das ist doch der Weg zum Friedhof, oder? Das, das ist doch der Weg zum Friedhof, oder nicht? Oh, das ist der Weg zum Friedhof. Ja, danke. Dann gibt, es, dann gibt es noch eine zusätzliche Party. Ah. Okay, wow. Ja, vielen Dank, Sircha. Vielen Dank. Ein bisschen Party. Da bin ich mich erschrocken gezuckt. 
Okay, bei dem hast du dich erschreckt und gezuckt? Der kam, ey, der kam echt extrem mit Verzögerung. Okay, hier liegt der Autopsiebericht, der zu dieser Leiche gehört. Ah, das ist sie ja. Tono Tsubaki, weiblich, Beruf, Krankenschwester, Rogetsu-Anstalt. Umstände des Todes nahm am Rogetsu Kagura in der Rolle des Gefäßes teil und brach während des Tanzes zusammen. Zeugen berichteten, sie sei bereits tot gewesen, als sie zu, als sie zu ihr geeilt waren. Todesursache. Bei der Autopsie konnten weder äußere Verletzungen noch innere Krankheiten festgestellt werden. Die Möglichkeit von Herzversagen besteht, aber ihr Zustand lässt keine klare Schlussfolgerung zu. Gesicht nicht zu identifizieren, Grund unbekannt, aber glücklicherweise kann er blühen, äh kein Erblühen der Patientin. Todeszeitpunkt überschneidet sich mit dem Scheitern des Ritus. Hatte der Ritus der Heimkehr einen Effekt auf das Kagura? Tod womöglich von der Maske verursacht. Herrn Yumozuki melden. Ah. Ah, super. Ah, sehr geil, ne? Wow. Oh. Oh. Okay. Kann ich das fotografieren? Nee. Okay, warte mal, die, die ganze Leiche ist weg. Oh Gott, ich ahne Böses. Oh, ich ahne Böses. Wenn ich die Tür aufmachen will, dann, dann, dann kommt sie doch raus hier, oder nicht? <lacht> ich muss das. Au. Oh, du, du Pisser, ey, du Pisser. Oh. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Bam! Oh krass, das war ein One-Hit. Oh wow, das war ein One-Hit. Übel. Üble Nummer, ey. Also, wow. Ey, die Taschenlampe ist echt heftig. Warte mal. Was habe ich gemacht? Ach. Oh Gott sei Dank kommt das Skill jetzt erst. Da wäre ich garantiert gestorben, Searcher. <lacht> das, sonst wäre ich garantiert gestorben. Oh, böse. Böse. Ui. Da habe ich ja Glück gehabt. <lacht> da habe ich ja Glück gehabt. So, eine Heilung reindrücken. Aber wir können ja auch gleich mal speichern. Ja, Lampe zu OP. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich überhaupt nicht. Ich habe die genau richtig geskillt. Ich habe die genau richtig geskillt. Patrouillierende Schwester. Okay, wir kaufen uns noch mal eine Heilung. Speichern das Ganze noch mal ab. Naja, wenn man nebenbei noch am 3DS Pokémon spielt und nicht hinguckt, kann das passieren. Ja, okay, das, das stimmt. Wenn du dann einfach nur den Sound hörst, <lacht> dann, dann kann das durchaus passieren. Ähm, was wollte ich? Ich wollte die Geister, Geisterliste. Wir haben hier wieder ein, 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 ein wandelndes Ei gefunden. Oh, wir haben schon echt viele gefunden, ne? Na, okay, was heißt viele? Uns fehlen immer noch 102 Stück. <lacht> ja. Tsubaki Tono, gewissenhaft und pflichtbewusst, bis zum bitteren Ende, macht sie sich auf den Weg zum Zimmer eines Patienten. Okay. Wir gehen auch mal hier weiter. Ja, wir verfolgen dem, die Wandergeister, gehen wir immer schön hinterher. War bisher eigentlich immer, immer gut. Nee, nee, finde ich gar nicht. Also... <lacht> Diese Wandergeister, Mann. Immer wieder. <lacht> es sind immer wieder die Wandergeister, die mich echt, die mir einen halben Herz im Fakt geben. Jedes Mal. Unglaublich. Vorangehende Schwester zu, äh, zu Bakitono bittet Shoshiro ihr zu folgen, nachdem er ihre Leiche fand. Wohin wird sie ihn führen? Zum Gitter. Zum Gitter. Aber was wird uns dort erwarten? Das erfahren sie in der nächsten Folge. Von 
Rory shit himself. Okay. Ähm. Ich habe hier nur ein Weihwasser gefunden. War das das Weihwasser, was sie uns zeigen wollte? Anscheinend. Weil ansonsten habe ich hier auch nichts. Ach so. Keine Reaktion. Irgendwo muss die Stromzufuhr für dieses Ding sein. Okay. Ich finde, die Lampe sollte überhaupt nicht genervt werden. Was ist auf dem Foto zu sehen? Okay, das ist der Schaltkasten dafür. Ein dunkler Raum. An der Wand scheint eine Art Schaltkasten zu sein. Halte den Rolladen ein. Äh, die, 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 Roll, die Rollladen ein. Heute gibt es Rindsrolladen. Okay, warte mal. Dann muss der Schaltkasten muss wahrscheinlich auch hier irgendwo sein. Gehe ich mal von aus. Wir gehen einfach mal da oben weiter. Wenn ich du wäre, würde ich ohne Lampe spielen. Tja, zum Glück bist du nicht ich. Denn ich würde das definitiv nicht machen. Ich finde ich find die Lampe total cool. Können wir die noch weiter pushen? Guck mal, wir haben wieder zwei. Ne, wir brauchen 50 Punkte. Ich muss noch mehr Schaden machen. Ich finde, der Schaden ist noch nicht... Der ist noch nicht gut genug. Ich finde, der Schaden könnte noch ein bisschen äh, größer sein. Ja... Ja, genau. Ist. Sonst geht's dir gut, wa? <lacht> okay. Äh. Nee, die ist neben mir und, und vor mir. Und, und die, ist, die ist einfach überall. Oh Gott, ich gehe einfach hier längs. Ich gehe einfach hier längs. So, oh, da ist er ja schon. Bam. One hit. So, wo ist der andere? Hier irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Ich warte mal. Ähm. Yeah. Oh. Holy shit. Wow. So schön da rangehen. Bam! Oh, das war kein One-Hit. Scheiß auf die Bären. Wer sind denn diese Bären? Die kriegen mich nicht. So, das war der letzte Teddy. <lacht> Sehr gut. Ah, hier ist der Schaltkasten, okay. Schalter betätigt. Es scheint, als hätte dieser Schalter den Strom hier in der Nähe aktiviert. Okay, wir können jetzt auf jeden Fall die Ritzrouladen ähm, in, in, in Bewegung... Oh, was war das? Sorry, das wollte ich nicht. Ähm, ich habe da irgendwelche Punkte gerade ausgegeben. Na gut. Ich wollte eigentlich hier rein. Wir gehen aber nochmal diesen Korridor entlang. Und gucken nach gleich nochmal, was uns hinter Tür Nummer Gruno erwartet. Oh, hier. Hier haben wir auch noch irgendwas. Guten Tag. Irgendwas? Was sind, was sind das eigentlich? Okay, wir haben zwei Objektive. Lichtbild. Fügt der Geistertaschenlampe an Fotografier und, und, äh, okay. Ausrüstung. Erlaubt, äh, zeige die Energie der Geister und, okay, hm, äh, ja. Na gut. Aber irgendwas haben wir hier. Ir irgendwas ist hier noch. Irgendetwas. Irgendetwas ist hier noch. Aber das ist wahrscheinlich in dem Nebenraum, ne? Wahrscheinlich hier in diesem Raum drin. Und da kommen wir gerade nicht hin. Wie kommen wir denn da hin? Ah. Hm. 
Laufen wir da durch die Schächte durch? Okay. Rotes Licht. Kommen wir hier hin? Es ist eine Art Kuckloch, aber es ist zugerostet. Okay. Was? Oh Gott. Und die denn her? Da, da krabbel ich. <lacht> Kommt ja einfach an der Decke auf mich zugekrabbelt. Ja, genau. <lacht> ah. Das war... Das war nicht cool, muss ich sagen. Ah, hier ist noch ein Kuckloch. War sehr schön, Kucklöcher, ne? Äh. Das ist eine Tür tatsächlich, aber die konnten wir nicht öffnen. Okay. Guckloch ist auch zugerostet. Aber die Tür konnten wir nicht öffnen. Nee, die ist... Nee, okay. Ja gut, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm. Konnte hier nur durch die, durch die Löcher gucken, aber meine Taschenlampe auch nicht verwenden oder so. Von daher... Glaube ich nicht, dass wir da noch irgendwas machen können. Okay. Bauarbeiterjournal. Ein Tagebuch gefunden. Nach dem Jump, der kam sofort Werbung bei mir. <lacht> okay. <lacht> Wie ist das generell eigentlich? Ähm, sind die Werbeeinstellungen jetzt ganz okay? Ich glaube ja, oder? Ja, also besser, besser kann ich das bei Twitch tatsächlich nicht einstellen. Also weniger Werbung ähm, kann ich tatsächlich leider nicht schalten. Ich würde sie gerne für euch komplett rausnehmen, die Werbung, damit ihr gar keine Werbung habt, aber das, das geht leider nicht. Aber ich glaube, so wie die Werbung jetzt eingestellt ist, ist glaube ich, ganz in Ordnung. Ja gut, wenn du einen Adblocker hast, dann kriegst du, glaube ich, auch keine Werbung. Glaube ich. Die Bauarbeiten wurden fürs Erste unterbrochen. Wir sind vom Aufzug im zweiten Kellergeschoss versehentlich in den Ursprungskanal durchgebrochen. Als wir damals den Raum... Wir sind vom Aufzug im zweiten Kellergeschoss versehentlich in den Ursprungskanal durchgebrochen. Okay. Als wir damals den Raum unter dem Büro des Direktors gebaut haben, sind wir ebenfalls auf den Ursprungskanal gestoßen. Was denkt er sich wohl dabei? Unsere Ahnen haben den Bau von unterirdischen Gebäudeanlagen streng verboten. Wenn der alte Ursprungskanal in, den Mitle äh, in Mitleidenschaft gezogen wird, dann kann doch das Mondlicht nicht. Die Seite ist hier abgerissen. Kräutermedizin. Sehr schön. Und eine Puppe. Hab ich ja nicht. Das ist das Lustige. Okay. Warum siehst du denn keine Werbung? Wirklich merkwürdig. Twitch Nitro hast du auch nicht, ne? Oder Twitch Turbo oder wie das heißt? Turbo, glaube ich, heißt das, ne? Twitch Turbo? Glaube ich aber nicht. Wirst du, glaube ich, nicht haben, oder? Und am Abo liegt das, glaube ich, auch nicht. Hast du ein Abo? Ja, genau. Ja, Pudding, dann weißt du ja, was du zu tun hast, wa? <lacht> Nein, war ein Scherz. War ein Scherz. Okay. Untersuche den ähm, Bereich hinterm... Ja, sehr schön. Toll. <lacht> okay, den verfolgen wir mal. Ah. Ein Item haben wir hier auch noch mal. Also, falls ihr da, falls ihr da Bock habt, mich da ein bisschen auf YouTube auch ein bisschen unterstützen wollt, denn, denn gerne Videos liken und 
und einfach im Hintergrund, im Hintergrund einfach laufen lassen. Braucht ihr auch ohne Ton oder so. Könnt ihr einfach machen. Ah, scheiße, ich wollte doch gerade lesen, Mann. Gar nichts mache ich. <lacht> okay, ich glaube, den Fabio, den nehmen wir die Flashbang mal weg. <lacht> Mitteilung Spezialbehandlung. Treffen Sie wie geplant die Vorbereitung für die fünf Patienten, die einer speziellen Behandlung unterzogen werden sollen. Beachten Sie, dass einige von Ihnen ambulante Patienten sind. Tun Sie es unter dem Büro des Direktors. Lassen Sie sonst niemanden hinein. Von den stationären Patienten haben Misako Aso, Zimmer 310 und Ruka Yomotsuki, Zimmer 308, das größte Potenzial. Madoka äh, Tsukimori, Zimmer 203, scheint ebenfalls geeignet zu sein. Nicht ganz sicher bin ich mir bei den ambulanten Patienten Marie Shinomiya und äh, Tomoe Nanamura. Shinomiya. Der Name Shinomiya, der sagt mir was. Woher kenne ich denn den Namen Shinomiya? Ah! Von, von Love is War. Dem Manga und Anime. Ich glaube, da heißt die Pro Protagonistin, heißt dort auch Shinomiya. Naja, egal. Werdet ihr wahrscheinlich eh nicht kennen. Ähm, eine dahingekritzelte Notiz ist angefügt. Man kann die Instrumente nicht nach denselben Kriterien auswählen wie beim Kagura. Sonst ist es nicht mehr als ein läppisches Dorffest. Für den Ritus der Heimkehr ließ man bei der Auswahl der Instrumente seit jeher höchste Sorgfalt walten. Reine, aufrichtige und sensible Mädchen. Mädchen, die leicht eins werden mit den Masken und der Musik. Dies war ursprünglich ein ernstes Fest, von dem das Schicksal der, Gesa der ganzen Gemeinschaft abhing. Die Auswahl muss perfekt sein, selbst wenn sie erst nach reiflicher Überlegung, Überlegung getroffen wird. Die, Entf die Entführung, Täter, wurde hinzugefügt. Okay, wie? Das ist frech. Ich suche mir Essen. <lacht> viel Spaß, viel Erfolg. Geh auf die Jagd, Fabio, geh auf die Jagd. Okay, er ist hier hineingewandert, ne? Uh! Mal diese scheiß Wandergeister. <lacht> Dreh durch. Ich drehe hier echt doch am Rad wegen diesem. Ah. Lesener Jo. Jo Haibara liest alte Dokumente seines Vaters in dessen Büro. In ihm brennt das stille Verlangen, das Mondlichtsyndrom MLS zu verstehen. Okay, dann werden wir uns das mal, wenn wir uns das mal angucken. Ne? Achso, nee, hier ist auch noch was. Oh, natürlich, der Kopf ist umgefallen. Klar. Brief von Soja Yomotsuki. Okay, das ist der Vater. Die Maske der Mondfinsternis, in die ich so viel Zeit und Energie investiert habe, ist endlich fertiggestellt. Ich denke, ich habe alles für diese Maske gegeben. Ich möchte Ihnen für Ihre Unterstützung danken. Alte Dokumente über den Ritus der Heimkehr wurden wiederhergestellt. Dadurch erfuhr man, wie die Maske hergestellt werden kann und welche geheimen Materialien benötigt werden. Entschuldigung, ich muss kurz einen Schluck nehmen. Alte Dokumente über den Ritus der Heimkehr wurden wir... Achso, Entschuldigung. Der Ritus wird mit Sicherheit den gewünschten Effekt erzielen und die Maske der Mondfinsternis wird wahrlich vollendet werden. Die wahre Maske der Mondfinsternis ist nicht das, das bösartige Artefakt, das den Tag der Erlösung herbeiführt, von dem die Legende berichtet. Soetsus Maske war einfach unvollständig. Das ist alles. Diese Maske wird den Weg zur heiligen Sphäre öffnen, von der Soetsu schrieb, sicher gelingt es euch. Als Wächter der Masken des Kaguras kann ich beim Ritus der Heimkehr nicht da sein. Aber ich bete für euren Erfolg. Soja Yomotsuki. Okay, äh, äh, der Vater von Ru... K? Ähm, hat die Maske der Mondfinsternis erschaffen. Dem gleichen Namen des Spiels. Okay, warte mal, er war, er, war ja, er war ja hier zugange, ne? Okay, das heißt, die Maske der Mondfinsternis ist jetzt die, die, die endgültige Maske, die uns das, das Licht der Sphären, die heiligen Sphären da geben, damit wir zum Mond aufsteigen können, um ins Jenseits zu gelangen. Und die ganzen vorherigen Masken waren einfach nur ähm, unfertige Masken, die halt zum, zum, zur Apokalypse geführt haben. Wodurch die ganzen Menschen denn auch... Wird man durch die Maske der Mondfinsternis dann wieder normal? Dass das quasi so wie eine Heilung ist, dass man dann wieder normal wird und nicht 
ein Rache zum, zum Rachegeist wird und, und so, ne, das, was wir hier alles so erfahren. Das Kagura rückt näher. Auch dieses Mal wird das Fest wohl wieder gut besucht sein. Einige Berühmtheiten vom Festland werden auch kommen. Das Kagura der Öffentlichkeit zu öffnen, hat den Ruf der Insel verbessert und uns vielerlei Reichtümer gebracht. Dieses Mal müssen wir auch das andere Fest vorbereiten. Jo wird die Instrumente auswählen und die wahre Maske der Mondfinsternis ist fertiggestellt. Der Ritus der Heimkehr beginnt wieder. Die Maske der Mondfinsternis wurde gefürchtet als die Maske, die die Priesterin erblühen ließ und den Tag der Erlösung herbeiführte, welcher der Insel bis kurz vor den Untergang gebracht hat. Aber indem wir den Ritus der Heimkehr mit der wahren Maske der Mondfinsternis durchführen, wird das Gefäß, wird meine Tochter geheilt werden. Die Maske der Mondfinsternis ist unsere letzte Chance, das Mondlichtsyndrom zu heilen. Die Maske des Gefäßes lässt ihren Träger sich selbst vergessen. Aber der Maske der Mondfinsternis sagt man nach, dass sie für einen Moment alle Erinnerung auslöscht, auslöscht, sie an den Ort des Ursprungs bringt, das selbst reinigt und dann wieder zurückbringt. Okay, also haben wir die Maske der Mondfinsternis aufgesetzt bekommen. Wir haben all unsere Erinnerungen verloren, wurden dann quasi von dem Mondlichtsyndrom geheilt. Und unser Selbst wurde gereinigt. Und dann sind wir quasi wieder wir selber geworden, haben aber keine Erinnerung mehr an diesen Ort und alles, was hier geschehen ist. Und können unser Leben normal weiterleben. Ähm, wurde das denn gemacht? Okay, mal gucken. Wenn der Ritus der Heimkehr erfolgreich ist, wird unser langer Kampf gegen das Mondlichtsyndrom endlich zu Ende sein. Meine Frau gab sich allein die Schuld an der Krankheit unserer Tochter und setzte nach langen Qualen ihrem Leben ein Ende. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Vielleicht hatte sie Glück, unsere Tochter nicht in ihrem jetzigen Zustand sehen zu müssen. Das Ergebnis meiner Forschung widme ich meiner verstorbenen Frau. Kegeto Alvara mit der Forschung 2 wurde hinzugefügt. Okay. Okay. Also war das letzte Ritual tatsächlich mit der, mit der originalen Maske der äh, äh, Mondfinsternis. Ist das hier die Ori ist das die richtige Maske der Mondfinsternis hier? Wahrscheinlich nicht. Warum ist der Kopf umgefallen? Und wo müssen wir jetzt hin? Untersuche dem Verbrennungsofen im Hinterhof des Al Nein, nein, wir müssen. Ah, wir müssen. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier hin. Oh Gott, nein. Ich will da nicht hin. Ich möchte da nicht hin. Gut. Alex, moin moin, mein Lieber. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ah, 20 Rotsteine. War der. Können wir doch bestimmt was machen. Wie geht's dir, Alex? Herzlich willkommen zum Mega-Horror. Nadel ermöglicht einen mächtigen Angriff auf einen einzelnen Geist. Ja, das wollen wir. Natürlich wollen wir das. Ich hoffe, es geht dir gut. Und hat es ein entspanntes Wochenende. Ein erholsames Wochenende. Okay. Na komm, Jumpscare, Fenster. Uh! Telefon, natürlich. Natürlich das Telefon. Wie konnte ich das Telefon vergessen? <lacht> weißt du, das Fenster ist echt prädestiniert dafür, aber dann das Telefon, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. <lacht> Gut gemacht. Chapeau. Chapeau. Der Tag der Mondfinsternis, des, äh, der, Tag, der Tag der Mondfinsternis, des Ritus der Heimkehr ist nahe. Das ist die ursprüngliche Form äh, des Rogetsu Kagura, von dem heute nur noch Legenden berichten. Die Musik und die Masken der Instrumente leiten die Seelen der Verstorbenen in das Gefäß, woraufhin das Gefäß sie mit ihrem Tanz zurückschickt. Das ist der Ritus der Heimkehr. Die Musik und die Masken der Instrumente leiten die Seelen der Verstorbenen in das Gefäß. Boah. Also wurden wir auch mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Seelen von Verstorbenen gestopft. Und das als Kind. Und ich glaube, als Kind ist man generell auch kein großes Gefäß, oder? Also, danke, es geht mir gut. Wie ist es bei dir? Ja, alles, alles bestens. Ich kriege hier nur, ähm, also, ich glaube, ich wäre hier schon, schon sechsmal am Herzinfarkt äh, verstorben. 
Schon nicht ohne das Spiel, muss ich sagen, was so den Jumpscare-Faktor etc. angeht. Schon nicht ohne. Den Tempel des Totenreichs, der als Bühne des Ritus dienen soll, habe ich bereits Direktor Haibares An äh, Anweisungen entsprechend vorbereitet. Aber die Instrumente, Gesang, Schelle, Flöte, Trommel und Saite, werden wir alle fünf finden können. Aber will er wirklich... Aber will, will er wirklich sie für die Rolle der Tänzerin, für die Rolle des, des Gefäßes? Und können wir den Ritus der Heimkehr überhaupt inmitten des Kagura abhalten? Das sind zu viele ungewisse Punkte, die nicht angesprochen werden wurden. Aber andererseits beginnt der Ritus der Heimkehr mich zu faszinieren, seit ich die Maske gesehen habe, um genau zu sein. Die Maske der Mondfinsternis. Ich kann in ihr ein sanftes Lächeln, unterdrückte Tränen und versiegte Wut sogar den Ausdruck des Todes erkennen. Je länger ich diese Maske betrachte, desto mehr schlägt sie mich in ihren Bann. Ich will den Tanz sehen, bei dem diese Maske getragen wird. Nein, ich möchte sie sogar selbst aufsetzen. Es gibt kein Zurück mehr. Okay. Deswegen ist dieser Herr Jo Haibara, also der äh, leitende... Ich glaube, das, das ist von Jo Haibara, oder? Wann das die Aufzeichnung von, von Jo Haibara? Ich glaube, ja. Keine Ahnung. Ähm, dann wird er sich die ja tatsächlich selber aufgesetzt haben. <lacht> Er spukt hier ja auch noch rum. Okay, gehen wir mal weiter. Du schaffst es bestimmt. Ja, 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 wir kommen da schon durch. Wir kommen da schon durch. Also, hoffe ich. Ich hoffe ich. Oh, jetzt ist sie hinter mir. Warum ist sie denn jetzt auf einmal hinter mir? Bam! Oh, wow, okay. Oh, krass, wie viel Schaden habe ich bitte an ihr gemacht? Ich habe den Schaden gerade gar nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? Ich habe ich hab da nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ich kann wissen, wie viel Schaden ich an ihr gemacht habe. Der schien sehr hoch zu sein. <lacht> ich glaube, der, glaub, der war sehr, sehr hoch, der Schaden. Warte mal. Wir können... Wir müssen... Okay, wir müssen hier durch. Oh. Habe ich die Puppe schon? Ja, die habe ich schon. Am schlimmsten sind aber echt immer noch diese Wandergeister. Also die, die, die mich hier attackieren, die Geister, die finde ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Aber diese, oh, diese Kack-Wandergeister, ey. Mann! Woran geht eine Schwester? Sie geht in den Operationssaal. Sollen wir ihr folgen? Subaki Tono will Shishiro zu einem weit entfernten Ort führen. Okay, wir sollen ihr folgen. Dann folgen wir ihr mal, bevor wir... Wir müssen sowieso in die Richtung. Ich glaube, wir müssen sowieso durch den Operationssaal durchlaufen. Wir speichern hier erstmal. Denn, ja, wir müssen sowieso durch den Operationssaal, um dann hier in den Hinterhof zu gelangen. Gut, dann passt das ja. Hm. Oh, hier hatte ich auch einen richtig bösen Jumpscare das letzte Mal. Ich erinnere mich dunkel. Okay. Und auch nichts mehr zu sein. Operationssaal. Oh. Was wird uns hier erwarten? Ja. Ah. Okay, bisher nichts. Ich laufe einfach weiter. Okay. Äh, ging ja ganz gut. Das, das ging. Das ging erstaunlich gut. Ah, hier ist der Kopf. Warte mal. Können wir an dem Kopf jetzt was machen? Nee. Scheint nicht. Aber das war doch der Kopf, der auch abgebildet war, oder nicht? Hm. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Spät. Okay. Oh. <lacht> diese Kack-Wandergeister. 
Ah, sie kriegen mich immer wieder. Es ist schlimm. Es ist echt schlimm. Okay, komm. Ah, ab zum Hinterhof. Ah, wenigstens sind wir draußen. Ah, also draußen ist auf jeden Fall schon angenehmer als, als da drin in den engen äh, Korridoren und so. Dieses Klaustrophobische ist auch immer, auch immer sehr unschön. So. Okay. Ja, wir sollen doch hier, genau, wir sollen doch hier was verbrennen. Die Notizen verbrennen. Fehlerhafte Dokumente. Was zum... Was um Himmels Willen wurde da verbrannt? So, warte. Ja. Geben wir erstmal das auf, was hier auch immer ist. Okay. Hier liegt eine Akte. Sie ist wohl aus einem Müllbeutel gefallen. Nach längerer Überlegung habe ich doch beschlossen, dass die Filmaufzeichnung des Kagura verbrannt werden soll. Ich verstehe, dass es wichtig ist, die Aufzeichnung für die Nachwelt zu erhalten, trotz allem, was passiert ist. Aber etwas stimmt nicht mit diesem Film. Zuerst dachte ich bloß, es sei ein Kratzer auf dem Film. Aber als ich ihn mir noch einmal zur Sicherheit ansah, habe ich es bemerkt. Der Film zeigt offensichtlich eine Frau, die zu der Zeit gar nicht anwesend war. Es sieht beinahe so aus, als tanzte sie. Ich habe es mir mit den anderen Schwestern noch einmal angesehen und wir haben sie sogar noch deutlicher erkannt. Ihr Bild war nach und nach immer klarer. Ich konnte es selbst kaum, selbst kaum glauben, als ich es bemerkte. Aber es gibt keine andere Erklärung. Ich will mir diesen Film nicht mehr ansehen. Auch nicht, um mich weiter zu vergewissern. Ich will nicht mal in der Nähe dieses verwünschten Dings sein. Ich würde... Äh, ich werde... Auch werde ich nicht länger warten, bis sie grünes Licht geben. Ich werde den Film sogleich im Müllverbrennungsofen im Hinterhof entsorgen. Okay, dann werden wir... Dann werden wir... Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt mal hier ran. Ja, wir greifen nach dem Film, selbstverständlich. Ah, nee. Bündel, teilweise verbrannte Briefe. Ganz unten liegt ein Bündel zusammen. Der Adressat bin ich. Oh. Lieber Shoshiro, ich habe gehört, du kommst wegen eines Falls auf die Insel. Ich bin ebenfalls hier und stelle Nachforschung für ein Projekt an. Die Kultur dieser Insel ist wirklich interessant. Sie hebt sich durch ihre Einzigartigkeit von anderen Inseln ab. Der Grund für meinen Aufenthalt sind die Masken der Insel. Die Glaubensvorstellungen über Masken auf dieser Insel sind wohl bekannt. Ihre Interpretation wirft aber immer noch viele Fragen auf. Dieses Jahr findet das Kagura-Fest statt, das nur einmal alle zehn Jahre abgehalten wird. Viele Masken werden zu diesem Anlass hergestellt. Ich habe vor, ich habe, ich habe vor eine Weile auf dieser Insel zu bleiben und hoffe, einmal dabei zu, zu, zusehen zu können, wie die Masken hergestellt werden. Erinnerst du dich an meine kleine Schwester, Iori? Sie hat mich hierher begleitet und freut sich schon auf das Kagura, wie ein richtiger Tourist eben. Iori möchte dich auch gerne wiedersehen. Also wenn du herkommst, lass uns doch alle zusammen ein Trinken gehen. Das haben wir seit unserer Studienzeit nicht mehr gemacht. Dein Takashi Aiba, Junior Professor für Geschichte, Kusunagi Universität. Leere Seite. Eigentlich dienen die Masken beim Kagura dazu, den Träger zu einer Gottheit werden zu lassen. Er nimmt die Gestalt einer Gottheit an und wird durch den Tanz eins mit der Gottheit. Das ist die Bedeutung des Kagura. Aber die Masken auf der Insel Rugetsu stellen keine Gottheiten dar. Tatsächlich gibt es in ihrem Glauben gar keine Götter. Das Rugetsu Kagura erhielt seinen jetzigen Namen erst relativ spät. Früher hieß es Ritus der Heimkehr. Mit Heimkehr ist die Reise der Seelen der, Verbl der Verblichenen gemeint. Und wenn man sich vor Augen führt, dass den Toten Masken aufgesetzt werden, muss das bedeuten, dass die Masken der Insel den Tod nachempfunden sind. Den Brauch, sich Totenmasken aufzusetzen und zu tanzen, gibt es auch anderorts. Aber... Alter, wie viele Seiten sind das? 27 Seiten, holy shit. Vielleicht stellen diese Masken den Tod an sich dar. Die Form der Psyche der Verstorbenen, die Form der Seele in dem Augenblick, in dem sie vom Sein ins Nichtsein übergeht. Die Masken dieser Insel stellen die Form derjenigen dar, die nicht als Form erhalten bleiben. Was für eine Funktion hatte dieser Ritus? Das ist die Maske, die das Gefäß trägt. Sie wurde lange vor, vor allem anderen Kagura-Masken gefertigt und hat einen gänzlich anderen Ursprung. Die herausragendste unter allen ist die Maske der Mondfinsternis, die von Soezo Yomotsuki gefertigt wurde. Jedoch besagen die Aufzeichnungen, dass die Insel am Rande des Abgrunds stand, weil die Priesterin, die die Maske der Mondfinsternis getragen hatte, durch sie erblüht war. 
Die Existenz dieser Maske galt daher lange Jahre als Tabu. Die Kunst der Maskenfertigung aus der Zeit Suezus, ähm, aus der Zeit Su Suezus ging wohl aufgrund der Katastrophe zunächst verloren. Nichts ist über sie bekannt, außer dass sie tief schwarz ist. Der gegenwärtige Maskenfertiger Soja will die hochentwickelten Künste aus der Zeit Suezus wieder auferstehen lassen. Vielleicht ist ein Teil der Maske der Mondfinsternis. Sie sagen, sogar meine Schwester leidet unter einem leichten Fall vom Mondlichtsyndrom. Anscheinend kommt das sehr häufig vor, nachdem man dem Kagura zugeschaut hat. Ich werde sie für eine Zeit in der Klinik hier einweisen lassen. Einweisen hört sich schlimmer an, als es, als es ist. Ich werde in der Zwischenzeit meine Nachforschungen über die, Na über die Masken fortsetzen. Wenn du mal wieder auf die Insel kommst, schau doch mal, vor schau doch mal bei Iori vorbei. Eine schwarze Maske. Wenn die Toten wiederkehren, wird man wie die Toten. Die Maske, durch die man zu einem Toten wird, macht, ihn, macht ihren Träger zum Tod an sich. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wozu diese Maske verwendet wird. Sie hat das sanfte Lächeln einer Buddha-Statue, aber durch dieses primitive Gefühl des Nichts, das man in keiner Buddha-Darstellung findet, weckt sie Assoziationen von Tod, einer besonderen Art von Tod. Wenn ich sie so... Wenn ich sie so ansehe, fühle ich mich in die Tiefen des Nichts gezogen. Es ist furchtbar und doch irgendwo erleichternd. Es ist wunderschön. Die Maske der Mondfinsternis. Obwohl ich meine Augen zerquetscht habe, sieht sie mich immer noch an. Ich kann sie wieder sehen. Ich kann sie wieder sehen. Es ist so, so wunderschön. Er hat seine Augen zerquetscht. <lacht> Was? Wow. Ein verrosteter Brennofen gefüllt mit Müllbeuteln. Okay. Uh, wow, uh, das, war, das war creepy. Wir gehen gleich weiter. Ich möchte hier das noch einmal abspeichern. Um, wow, die Maske der Toten, ne? Maske der Mondfinsternis, eine tief schwarze Maske. Die uns zum Tod... Die uns zum Tod selber macht. Vorangehende Schwester, okay, ja. Diesmal habe ich mich tatsächlich nicht erschrocken. <lacht> Sehr gut. Wie Tono führt Shoshiro immer tiefer in die, Außen, in die Außenanlage und schreitet in einem äh, vom fahlen Mondlicht schwach erhellten Bambuswald voran. Ja gut, also ein Bambuswald würde ich das hier jetzt nicht nennen, ne? Aber gut, wir lassen das mal so. <lacht> Kann ja auch. Für andere ist das vielleicht hier schon Bambuswald. Oh, wir haben hier ein Item irgendwo, irgendwo. Den Baum. Oh. Ah. Wow. Holy shit. Okay, Geistersteine. Brauchen wir. Äh, Tsubaki Tono führt Sh Shoshiro immer tiefer ins Dunkel der Nacht. Nur noch ein kleines Stück. Äh, ich weiß ja nicht. Würde mich nicht so sehr darauf freuen, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Wir brauchen 50. 20, äh, 19. 19 blaue Steinchen noch. Dann können wir wieder mehr Schaden anrichten. Was wir auch brauchen. Also ich bin, ich finde die Taschenlampe macht deutlich zu wenig Schaden. Ah. Ja, danke. Geisterliste 6. Tsubaki Tono erklimmt die Stufen und bittet Sh äh, Shoshiro, ihr durch die Tori-Tore zu folgen. Ja, ich möchte eigentlich ungern durch Tori-Tore gehen. Ist das nicht irgendwie äh, ein, ein Tor, um in die Welt der Götter oder der Geister zu gelangen? Stehen die Tori-Tore nicht dafür? Oh, hier habe ich wieder irgendwas, was ich... Ah, da unten. Das Kettenobjektiv erhalten. Dann mache ich wahrscheinlich mehr äh, Kettenangriffsschaden. Ne? Äh, verlängert das Zeitfenster, in dem ein Kettenangriff ausgeführt werden kann. Ja, okay, nee. Nee, da lasse ich, lass ich lieber das andere Objektiv drin.
Aber ich kann es ja einsetzen. Okay, oh Gott. Der Friedhof. Im Vollmond. Wunderbar. <lacht> es, ist, es ist traumhaft. Es ist traumhaft. Ich habe keine Ahnung, wo dieses ähm, äh, blaue Leuchten jetzt herkommt. <lacht> Ja, ey. Es ist jetzt auch nicht normal, ne? Das ist echt nicht normal, dass ich mich ständig von diesen scheiß Wandergeistern erschrecken lasse. Oh, die sind so schlimm. Die sind so schlimm. Wirklich, die anderen Geister sind echt okay, ne? Aber diese Wandergeister, meine Güte. Tsubaki Tono steht vor der Grabstätte und wartet darauf, dass das, was sich dort befindet, gefunden wird. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, wohin sie uns jetzt geführt hat und was wir hier jetzt finden werden. Äh, wir gucken einmal. Zack. So, damit wir es untersuchen können. Mal schauen. Und das Tagebuch. Auf dem Boden liegt ein Tagebuch. Mein Onkel hatte mir empfohlen, auf diese Insel zu kommen. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, aber jetzt bin ich ihm sehr dankbar. Die Leute in der Klinik und auf der Insel sind sehr freundlich und bringen mir alle möglichen Dinge bei. Anscheinend findet dieses Jahr ein Fest statt, das Rogetsu Kagura, das nur einmal alle zehn Jahre abgehalten wird. Bei diesem Kagura tanzt eine Frau, die Gefäß genannt wird, als Ehrerbietung für die Götter. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Inselbewohner mich für diese Rolle des Gefäßes empfohlen haben. Sie erklärten mir, das Gefäß sollte eine Frau in meinem Alter sein. Äh, feinfühlig und schön, also habe ich zugesagt. Es ist so eine große Ehre, an diesem seit Alters her tradi äh, tradierten Inselfest teilnehmen zu dürfen und eine gute Gelegenheit, mich für die schöne Zeit, die ich hier verbringen durfte, zu bedanken. Anscheinend wird es ein Reinigungsritual geben, bei dem ich die Maske zu sehen bekomme, die ich beim Kagura tragen soll. Ich hoffe, ich bin für diese Rolle geeignet. Schwärzer Film. Okay. Das, äh, was? Oh, sorry. Ich wollte in die Items reingehen. Warum, warum stand die da gerade neben mir? Warte, wir können die nicht untersuchen. Müssen wir, müssen wir dafür in den, in den anderen Teil reingehen? Damit wir den Film dort abspielen können, in dem Speisesaal? Höchstwahrscheinlich, ne? Höchstwahrscheinlich. Ah, Dokument ist ja Quatsch. Überprüfe das Video auf der Filmrolle. Okay, ja. Es klingt sehr danach, dass wir ähm, mit dem Detective jetzt hier... <lacht> Zwei Stück. <lacht> ja, 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 ja. Oh. Oh. Yeah. Alles klar, du bist da. Wow, das war knapp. So, jetzt ist hinter mir noch einer. Ah, von der Seite kommt auch noch einer. Gott, wie viele sind das hier? Wow. Das war knapp. Holy shit. Ich sag ja, ich mach zu wenig Schaden, Leute. Ich mach zu wenig Schaden. <lacht> ah, von der Seite kommt noch einer. Ah, ne, hier. Okay. Eieiei. Oh. Ei. Kommen die dann alle her, sag mal. Ah, ich kann nicht mehr anvisieren. Ich brauche mehr Mondlicht. Oh Gott, das sind zu viele. Das sind zu viele. Ich kann leider nicht mehr anvisieren. Oh. Ah, jetzt. Nee, 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 nee. Was hast du denn vor? Was hat er denn vor? Ich kann wieder nicht anvisieren. Ich brauche mehr Mondlicht. Ich brauche mehr Mondlicht. Gott, das werden ja immer mehr. Kommen die immer wieder? Oh. Scheiße. Falscher Knopf. Oh. Oh. Ich hab ja eigentlich genug, oder? Throw 
some flashbangs. Nee, 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 nee. Oh, Gott, das will. Ah! Scheiße, ich seh nichts. Ein bisschen, ein bisschen sehe ich. <lacht> Ist das ein Bug von der Taschenlampe? Irgendwie, wenn, wenn ich kann, ich kann nur Zuschauer. Oh. Ich muss sie immer wieder wegstecken und dann nochmal. Äh, die kommen immer wieder, ne? Was ist denn noch einer? Muss ich die alle drei? Ich muss, muss ich die alle drei auf einmal? Damit sie hier verschwinden? Oder kommen die einfach immer wieder, weil ich hier auf dem, auf dem Friedhof stehe? Kann natürlich auch sein, ne? Hier gibt es einfach unendlich viele Geister. Ah ja, natürlich. Genau in dem Moment, ne? Ja, oh. genau. No. No. Ich glaube, das war's, oder? Ah. Ja. bist du da Lol. <lacht> nee, 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 warte 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 mal ich muss mich, ich muss mich kurz ein ja sollte sollte okay sein hey alter was was gehen was gehen ja Was das? Ich glaube ja, ne? Oh, Dank. Und die Shit, ey. Das war heftig. Die haben echt viel ausgehalten. Ich sag ja, wir brauchen mehr Schaden für die Taschenlampe. Von wegen OP. So, warte. Wir speichern hier nochmal. Wir sind... Ah. Okay, wir speichern gleich. Oh, ich habe ganz schlechte Erinnerungen an dieses Telefon. Ich habe ganz schlechte Erinnerungen an dieses Telefon. Diesmal ist nichts passiert. Sehr gut. <lacht> Wir haben nur Jo, Hi, 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 Baba, Hi, ba, ba, Barbie. Den, den Jo haben wir auf jeden Fall nur gesehen. Okay. Ihr wisst, wen ich meine. <lacht> ist das Hi, Baba? Hi, Bara. So. Baba. <lacht> das ist der Baba. Ähm, Hi, Bara. Jo, hi, Bara. Okay, dann folgen wir ihm mal. Wir müssen ja sowieso nach oben, um in den Verbindungsgang zu, zu gelangen, damit wir in die Irrenanstalt gehen können. Und dort geht er natürlich auch hin, selbstverständlich. Können wir ihn fotografieren? Können wir ihn fotografieren? Ja, können wir. Jo, auf dem Weg zum Anbau. Du, Name, ja, ich weiß, ich weiß. Namen ist echt solche Geschichte mit bei mir. Johai Bara blickt vorsichtig um sich, als er sich auf dem Weg zum Anbau macht. Was hat er dort vor? Ja, die Mädchen holen wahrscheinlich, ne? Um das Ritual zu vollführen.
Wir müssen das Gefäß holen. Okay, dann gehen wir... Dann gehen wir jetzt mit dem Detective in die Irrenanstalt. auch direkt nach links, nach links rein. Aus, weiter. Weil da ja auch ein Speicherpunkt ist. <lacht> ich will speichern. Ich will immer speichern. Zum, zumal wir hier sowieso nach links müssen, weil ähm, der Speisesaal auch in diese Richtung ist. In dieser Richtung. Oh, ich habe gerade gesehen, wir können da noch irgendwas einsammeln. Okay. Ah, natürlich. Ah, hier. Okay. Ah, ein roter Stein. Können wir sammeln oder müssen wir updaten? Wir können tatsächlich sammeln. Okay, sehr schön. Das andere werde ich nämlich noch nicht upgraden. Ja, ja. Gefunden, liebe Chan, gefunden. Ich glaube, wir sind richtig, ne? Hier ist der, ja, hier ist der Speisesaal. Okay. Ja. Ah, schöne große Räume sind, sind echt immer was ganz Tolles. Oder? Irgendwas, irgendwas ist hier. Irgendetwas ist hier wieder. Ja. Ah, drei ist ein bisschen wenig. Boah, Geizhals. Was ein Geizhals. Ah, ah, ah. Okay, das ist, das ist er hier. Okay, abspielen. Was ist damals passiert? Ach so. Ja. Ja, natürlich. Ja. Ja. <lacht> Sei Kate. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Verbranntes Bild des Künstlers. In dem Kamin ist ein Ölgemälde. Es ist halb verbrannt. Oh, oh, wir müssen uns die Kassetten mal anhören. Wir haben uns die ganzen Kassetten noch gar nicht angehört, oder? Uiuiui. Warte mal. Noch was? Wir sollen uns die echt mal anhören. Okay, rätselhafte Stimme kennen wir. Das kennen wir, das kennen wir auch alles. Aber die Turmbänder kennen wir nicht. Ja, guck mal hier, die drei Protokolle, die kennen wir noch gar nicht.
祭りの中に灰原は発見できず神楽の間はこの建物は締め切られ誰も出入りできない俺の勘が外れたかしかしこの島のどこかに潜伏している可能性もある明日から調査を始める小さな島だ灰原が来ていれば必ず後を残すはずだ9月17日灰原病院巫女はすでに心肺停止状態原因不明の突然死と診断されている9月17日灰原病院霊安室この島では死者に仮面をつける風習があるらしいここはあんまり気持ちのいいものじゃないな見ない方が良いと言われたが本人か確認するため仮面を取ってもらうことにする顔がわからない状態何があった写真を撮っておく博多から本人と確認9月25日老滅館ようやく老滅館の患者に聞き込みができた関係者以外は入るのが難しいが沙耶香さんの口添えもあって何とか潜り込めた月遊病というのは記憶をなくす病気らしく言っていることはほとんど要領を得ない見たといった次の瞬間には見ていないというこれじゃ聞き込みにならない入院している少年から3階の間垣という男の部屋で少女を見たという証言を得たこれからその部屋へ向かう老滅館309号室発見できずどうもこの絵のことらしい4月9日俺のどうだったのの部屋を調べればこの建物を全て調べたことになるこの部屋の住人は朔也という女性灰原の姉にあたる重度の月遊病らしく灰原について聞いてもおそらく無駄だろうしかも今は昏睡状態ということだ終了灰原も少女たちもここにはいないいい9月29日給剤所病院の関係者から少女たちについて垂れ込みもう一度灰原病院内を捜索する9月29日灰原病院病院の地下2階で少女たちを発見5人とも無事しかしあれは俺の見間違いなのだろうか少女たちの顔が嫌い子嫌い子またかどういう意味なんだOh, boah, übel. Okay. Also im vierten Stock ist die, ist die Tochter von dem, von dem Direktor und die Schwester von Jo. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. <lacht> ähm, ja, reden natürlich auch über die Heimkehr. Suche nach Hinweisen zum Tod der Priesterin. Okay. Wir haben, wir haben natürlich auch noch dieses Bildfetzen bekommen, ne, von 
von dem, von dem Maler, Magaki. Das halt, oh, 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 genau. Seht ihr, das meine ich. Jetzt, jetzt funktioniert das. Ah, sie ist hinter mir. Nee, 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 nee. Du schlägst so. Wow. Jetzt kommt die denn jetzt so angerast. Holy shit. Seit wann bist du so schnell? Seit wann sind sie so schnell? Die war ja. Die war ja flink in der Schwebehüfte da. Meine Güte. Okay. Ei, ei, ei. Direkt wieder angespannt. Ähm. Ah, Bär. Ich kann hier tatsächlich nichts untersuchen. Das ist der Projektor, der hier angezeigt wird. Oder? Ja, das ist der Projektor, der hier angezeigt wird. Okay. Dann werden wir uns mal in den äh, dritten Stock begeben. Das heißt, wir müssen den Fahrstuhl fahren. Wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt erstmal in das Zimmer von dem Maler gehen sollten. Da wir ja auch das. Oh. <lacht> Schwester im Aufzug. Ist das wieder unsere. unsere äh, unser Gefäß quasi. <lacht> das hier ist Gefäß. Ja, äh, zu Bakitono führt Shoshiro in ein oberes Stockwerk der Anstalt, um ihm zu zeigen, was mit ihr geschah. Okay. Also hatte ich ja den richtigen Riecher, dann nach oben zu fahren. Vorher speichern wir das Ganze hier aber nochmal kurz ab. Bevor wir, bevor wir überhaupt irgendwas machen. Oh nein, ich will keine neuen Daten anlegen. La da da. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir, wir fahren direkt in den dritten Stock. Ne? In den zweiten brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ja. Ja. Sie sehen, sehen Sie nichts? Ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen Fahrstuhl-Wartemusik hier, oder? Wäre mal ganz nett. <lacht> Immer wieder, ey, diese, diese Kackwandergeister. Ah, ich krieg noch einen Herzinfarkt von denen, wirklich. Das ist kein Spaß mehr. Das ist kein Spaß mehr. Tsubaki Tonos Rundgang endet in ihrem Arbeitsplatz, an dem sie gewesen ist, kurz bevor die, äh, die Zeremonie begann. Okay, ich gehe dann geh mit gleich mal ins Zimmer rein. Ähm. Um. Das Ding ist, ich, ihr, ihr kennt mich ja, ich speichere, ich speichere jeden kleinsten Fortschritt immer ab. Einfach nur, weil falls doch irgendwas passieren sollte, ich das Ganze halt nicht nochmal machen möchte. Ne? Den Fahrstuhl hochfahren oder so. Das muss, muss ja nicht sein. Ah, okay, ab in... Stimmt, das war ja das andere... Alter, den Controller gerade aus der Hand fallen lassen, ey. Shit, Mann. <lacht> Alter. Ah. Was zum Henker? Okay. Was möchte sie uns denn zeigen? Hier liegt ein Tagebuch. Bericht über einen der Patienten. Der Zustand von Yuko Magaki aus Zimmer 309, 309 hat sich in letzter Zeit drastisch verändert. Sein Verhalten wird zunehmend problematisch. So fängt er plötzlich laut an zu schreien und setzt ein Grinsen auf, als sei er von etwas besessen. Gestern Nacht, nachdem die Lichter gelöscht wurden, fing er plötzlich an zu toben. Als ich in sein Zimmer rannte, um nach ihm zu sehen, griff er nach mir und schrie unaufhörlich Vernichtung. Auch in seinen Gemälden zeigt sich ein drastischer Wandel. Er malt immer wieder eine unglücksverheißende Frauengestalt. Es besteht kein Zweifel, dass die Frau, die er malt, die Patientin im Isolationszimmer ist. Also in Stockwerk Nummer 4 wahrscheinlich. Warum malt er Bilder von ihr? Mir kommt es vor wie ein Vorzeichen für das Erwachen der Person ohne Gesicht. Ah, oh, nächste. Ich habe gerade echt meinen Controller aus der Hand verloren. Ne? Ich habe den gerade echt einmal kurz fallen lassen hier. Glück ist er hier auf mein, auf mein Keyboard gefallen, damit er nicht ganz runtergefallen ist. Ei, ei, ei. 
Ähm, bla bla bla. Okay, wir, wir, haben, wir haben wieder eine neue Aufzeichnung. Ähm, die hören wir uns direkt mal an. ルカちゃんも他の病院に入れたいということだが、急な話だし、当てもない。この数日でサヤカさんは随分やつれた気がする。少しでも目を離すと、ふっとどこかいなくなってしまいそうだ。Vorwarnung doch erschreckt. Ja, sehr gut, Zeit, Kate. <lacht> ja, oh, okay, was passiert jetzt? Ah, natürlich. Hier ist doch gar keine mehr. Warum geht das Ding an? Ah, da bahnt sich Searcher im, im Discord sogar noch vor und du erschreckst dich trotzdem. Ja, ja. Die habe ich am liebsten, weißt du? Mich auslachen, wenn ich hier, wenn ich an seinen Dicks war, äh, an seinen Dicks war, schockern, halb verrecke <lacht> und dann, und dann sowas schreibe. <lacht> ah, natürlich kommen wir nicht in die Tür rein. Ah, natürlich kommen wir hier auch nicht durch. Okay, okay. Das ist 3010. Warum kommen wir denn jetzt nicht in die 309? Ich, ich würde gerne in die 309, liebe Leute. Okay, ah, die ist offen. Na klar ist die offen. Okay, wir haben hier auf jeden Fall irgendeinen Gegenstand. Stand, den wir untersuchen können. Ah, hier am Boden, okay. Oh, schöne Steinchen. Jetzt müssten wir, glaube ich, genug haben, oder? Um unseren Schaden ein bisschen zu erhöhen. Einer, weißt du? Einer. Hör auf! Mutti von Yuka. <lacht> Sayaka holt Rukas Sachen. Ruka, nicht Ruka. <lacht> ich mit Namen, ne? Ich, immer wieder. Ich und Namen. Ruka. Die Mutter von Ruka. Aber die Mutter von Ruka ist sehr sympathisch, muss ich sagen. Die, die mag ich sehr gerne. Äh, vor der Klinik aufgenommenes Foto. Ah, und Sayakas Tagebuch. Gehört das etwa Sayaka? Soja ist seiner Besessenheit von seinen yomozuki vorfahren erlegen. Und auch die Haibaras tun Dinge, die ich einfach nicht verstehen kann. Ich muss dafür sorgen, dass es Ruka bald besser geht und sie an einen Ort bringen, an dem wir nichts mehr von dieser Insel hören müssen. Es wird nicht einfach sein, aber ich muss sie unbedingt retten, egal wie lange es dauert. Es tut mir leid, liebster Soja. Ich mache mir zwar Sorgen um dich, aber es scheint keinen Weg mehr zu geben, dich zu retten. Ich werde diese Insel verlassen. Ja, das hat sie ja... Das hat sie augenscheinlich dann ja auch mit, mit, mit Ruka. Mit ihrer Tochter. Und dennoch kommt Ruka halt wieder, um ihre Erinnerung wieder zu erlangen. Aber genau das ist ja das Gefährliche. Denn dadurch kann sie dem Mondlichtsyndrom wieder verfallen. Und im Endeffekt eventuell auch wieder erblühen. Ach so, ja, ja, klar, natürlich. <lacht> Ach so. Du machst einfach weiter. <lacht> ja, okay, die Taschenlampe macht schon gut Schaden. Ich gebe es zu. <lacht> ich gebe es zu, die Taschenlampe macht gut Schaden. Ein kleiner Schlüssel. Okay, das wird der Schlüssel für 209 sein, oder? Zumindest bei den kleineren Geistern macht die Taschenlampe schon guten Schaden. Das ist doch der Magaki, oder? Man geht sich die Bilder ansehen. Ja, folgen wir dem jetzt erstmal oder gehen wir in sein Zimmer? Sayaka holt Rukas Sachen. Sayaka steht gedankenversunken im Zimmer ihrer Tochter und packt die Koffer, um mit Ruka die Insel zu verlassen. 
Man geht sich die Bilder ansehen. Die, Mond, äh, die Mondscheinfenster genannte Galerie des selbsternannten Malers Yuko Magaki hatte kaum einen Besucher. Ja gut, die Bilder sind doch ziemlich krank, die da hängen. Also, wir haben mal ganz ehrlich. Oh, okay, es wird denn der Schlüssel für die Tür in die Galerie. Dann wird das der Schlüssel für die Tür der Galerie sein. Oder auch nicht. Ähm, äh, für die Tür? <lacht> ah, natürlich, die Tür geht auch auf. Dann werden wir hier doch bestimmt auch irgendwas sehen. Weil ihr letztes Tagebuch mussten wir ja auch mit dem Schlüssel öffnen. Ach so, jetzt ist die Tür auf. Okay. <lacht> Natürlich. <lacht> ich dachte, er ist nur gestolpert. Ich erschrecke mich auch recht viel zu schnell, ne? Und die Shit. Was ist denn los mit mir? Ich bin doch sonst nicht so schreckhaft. Bin ich sonst so schreckhaft? Doch, ich glaube schon. Ja. Schießt doch hier am Boden rum, oder nicht? Wo sind sie? Wo sind sie, Herr Magaki? Ich werde sie erlösen, Herr Magaki. Aber dazu müssen sie sich auch zeigen. Oh, sie sind aber ein Kriecher. Meine Güte. Okay, was war das denn gerade? Und was für eine Scheiße hat er mich denn beworben? Hat er mich beworben oder war das ein Dixbuskill? Ich gehe mal davon aus, das war ein Dix Dixbuskill. Das sah, das sah mir nicht danach aus, dass das, dass das im Spiel war. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwo anders hin müssen. Unser... Oh, unser Goal ist ja immer noch, dass wir hier irgendwas... Ja, danke. Ah. Hm. Guck an. Uh, Erlösung, Phase 7 abgeschlossen. 